বাচ্চাদের ইদানি একটা কমপ্লেন প্রায় সময় আমরা দেখতে পাই কুষ্ঠ কাঠিন্য কেন কুষ্ঠ কাঠিন্য হচ্ছে আমাদের নর্মাল সিস্টেম যেটা আমরা যে পেটের মধ্যে ইন্টেস্টাইনের যে সিস্টেমটা এটা কোনো কারণে যদি হ্যাম্পার্ট হয় কুষ্ঠ কাঠিন্য হতে পারে কিভাবে হ্যাম্পার হতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে আজকালকার ছেলে মেয়েরা কেউ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে নাই সবাই কিন্তু মোবাইল নিয়ে বসে থাকে টিভির সামনে বসে থাকে যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি না থাকার কারণে বিভিন্ন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ত সঞ্চালন থেকে তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিগুলো হচ্ছে না বসে থাকার কারণে একটা কনস্টিপেশন একটা ফ্যাক্টার ফিসিপিটেটিং ফ্যাক্টার সেই জন্য প্রত্যেক বাচ্চাকে আমি অনুরোধ করব বিকালের দিকে অন্তত এক ঘন্টা খেলাধুলা করবে আমরা অনেকে মারা মনে করি এই পরীক্ষার সামনে খেলাধুলা করলে তো পরীক্ষায় অসুবিধা হবে কখন সময় কিন্তু আমাদেরকে লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ খেলাধুলাটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলতেছি প্রথম কথা হচ্ছে খেলাধুলা করার কারণে বাচ্চা তার একটা রিল্যাক্সেশন হয় এর পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন লেখাপড়া করে তার মেমোরিতে বেশি এটা বেশি মেমোরাইজ থাকে দ্বিতীয়ত এইখানে খেলাধুলার কারণে এই যে মোবাইল বা অন্যান্য জিনিসগুলো থেকে সে বিরত থাকতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে খেলাধুলার কারণে তারা শরীরের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এতে করে বিভিন্ন রোগ যুগ থেকে প্রতিরোধ থাকে এখন কনস্টিপেশন হলে আমরা কি করতে পারি কনস্টিপেশন হলে আমরা এই যে বললাম খেলাধুলা আমাদেরকে করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে আমাদেরকে বেশি করে পানি খেতে হবে কারণ আমরা যে কোনো কিছু পরিষ্কার করার জন্য পানিকে ব্যবহার করি তারপর এখন আমরা কিন্তু ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফাস্ট ফুড বা এরকম বিভিন্ন অঁশযুক্ত খাওয়ার আমরা খাই তো সেটা অ্যাভয়েড করে আমাদের আঁশযুক্ত খাওয়ার খেতে হবে বেশি করে শাক সবজি যেমন আমরা আঁশযুক্ত খাওয়ার যেগুলো ন্যাচারাল ফ্রুটস যেগুলো আছে কলা পেঁপে গাজর মিষ্টি কুমড়া এই ধরনের জিনিস ডাটা শাক তারপর শাক এগুলো আমাদেরকে খেতে হবে এগুলো যদি খাই নিয়মিত যদি আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কনস্টিপেশনটা অ্যাভয়েড করা যায় তারপরেও যদি কনস্টিপেশন পারসিস্ট করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ন্যাচারাল কতগুলো কিওর আছে যেমন এইসবগুলোর বসে আমরা সব সময় খাই এগুলো কিন্তু আমরা খেতে পারি তারপরও যদি পারসিস্ট করে তখন ল্যাকটলুস খেতে পারি তবে খেয়াল রাখতে হবে কতগুলো অন্ত্রের রোগ কিন্তু কনস্টিপেশন করতে পারে সেই জন্য যদি এগুলো মেজার করার পরেও যদি ইম্প্রুভ না হয় অবশ্যই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে কারণ যে অন্ত্রের কোনো রোগের কারণে এটা হচ্ছে কি না আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এই কনস্টিপেশনের জন্য পায়খানার রাস্তায় অনেক সময় প্রেশার হয় কেটে যায় তখন বাচ্চারা বয়ে কিন্তু পায়খানা করে না সুতরাং খেয়াল রাখতে হবে এই ফিশার বা এগুলো হলে এটার জন্য চিকিৎসা দিতে হবে না দিলে কিন্তু ওই ভয়ে পায়খানাটা আরও ধরে রাখবে আরও ধরে রাখলে হয় কি ইন্টেস্টানাল ওয়ালটা ডাইলেটেড হয়ে যায় অনেক সময় ইম্প্যাক্টেড হয়ে তখন এ শক্ত পায়খানা বের হয় না তখন কনস্টিপেশনের উত্তর উত্তর আরও বৃদ্ধি পেতে পারে সুতরাং আমাদের বেশি করে পানি খেতে হবে বেশি করে আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে থাকতে হবে